Today we are going to deal with a new chapter Microbes in Human Welfare. Manita Nalani Nunu Irihai. So, in short, other number children are in the microbiology, a bean solicula, study of microbes with related to human welfare. In the number, Nunu Irihai, a bean solipagum, many microbes are pathogenic, that is, disease producing. No Yundaka Kudi and Nunu Irihai, the number Naray Kelly Patapo, and a Yinke, other number concentrate Panamato, Yinke. Manida Nalani, human welfare order related on a microbes. So, anyway, we can start with the definition of microbes. Microbes means microorganisms which we can't see with our naked eye. That is, microorganism which we can see only with the help of microscopes. Other than a more no 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 Fungi, fungi, protozoa, and cell, certain algae, sila, and algae. This is the 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 algae. algae. Some algae are microscopic. That's the algae. Then virus. Then viroids. Viroids are being told. That is also related with the virus. The virus is the virus. If we have a virus, we genetic material. We have a protein cover. Capsid. And in the viroids, we have a genetic material. In the virus, we have a genetic material. DNA is the RNA. In the RNA, we have a genetic material. In genetic material will be RNA. And there will be no protein cover. Cover is not available. So anyway, it is also pathogenic. And Prions. Prions means these are proteins, some type of protein. It is one of the Puradam proteins are living. They are living. These are proteins which stimulate some other protein in our body. We have to make a different protein. We have to make a different protein. So these are the examples of microbes. Then distribution, where it is found, in the Rukhila. Yella Adamilk, and I'm going to watch particularly about Nila distribution, cosmopolitan, that is found everywhere in the world. Abdingrada, soil lyric, water lyric, air lyric, then within the bodies of human beings, animals, and plants. Ella, where Vilangal Tavra and Laka, what Amakuli Rukhuli. Okay, then in the bacteria, where Namakanaka Therima, Theria, Adimari, Fanje, Perumbala, Namaka Kanaka Theria, Ana. Because bacteria and fungi can be grown in nutritive media. Bacteria can be grown in nutritive media. Now, random bacteria and fungi both are colonial. Group is not a group. If you group, you can use a culture medium. Culture medium. One vessel is a culture medium. In the culture medium, we have bacteria. Bacteria get multiplied and then forms colonies. One is a colony. This is a bacteria colony. This is a bacteria colony. One is a bacteria colony. One is a tiny bacteria. We can't see it. If we want to see a particular bacteria, we need the help of microscope. But if it is a bacterial colony, that is why we can see it. If we can see it, we can see it. If we can see it, we can see it. If we can see it, the bacteria, the individual bacteria cannot be visualized with our naked eye. That is the fungi. Now, we will see the introduction to the introduction. Next one is microbes in household products. This is the use of the use. The weed is the use of the weed. Microbes. Inga, the micro microbes apathy nama park mode, care kum mode nama ke easy madri ruko. But the name of the microbes is very important with the correct spelling. Anale, adha nama ke rumbo mukhya adha nama park. Nga model le microbes in household product. Adha adha vital pain bade to kudiye porul kali nunu irigalim pangen na. Abdi nama park padu le first one ungle ke teriyo nama vital le used in the preparation of idli, dosa. चीज, कर्ड, योगर्ट, डाउ, ब्रेड, विनीगर इद इल्ला तरी है, 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 चीज अल्ला तरी है, कर्ड तरी है, योगर्ट तरी है, डाउ अपड़ी ना, चाप पाती के लिए नमों पैसन चेचरूपे में माँ 
எது தேவைப்படுது அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம் சார்னேட்டர் நுண்ணுயிரிகளுக்கு வேலைனால தான் இதெல்லாம் நமக்கு தயாராக்க முடியும் இப்ப இட்லி தோசைக்கெல்லாம் மாவு அரைச்சு நம்ம முதல் நாளே வச்சிருவோம் புளிச்சு அடுத்த நாள் தான் நமக்கு நீட்டாத ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதனால அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசத்துக்கு வேலை கண்டிப்பா தேவை இருக்கு ஓகே ஏறி ஒவ்வொன்றா நமக்கு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லேப் லேப் கேபிட்டல் லெட்டர்ல எல் ஏ பி அப்படின்னு நம்ம லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா அப்படின்னு பேர் லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா அப்படின்னு கேட்டா லாக்டோஜன் தட் இஸ் மில்க் மில்க லாக்டிக் ஆசிட்டா தைரா மாத்திரதுக்கு பயன்படக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் தான் கலெக்டிவ்லி தேர் கால்ட் அஸ் லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் லேப் அதுல நமக்கு மூணு பாக்டீரியா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க லாக்டோ பேசில்லஸ் அசிடோபிலஸ் லாக்டோ பேசில்லஸ் லாக்டிஸ் ஸ்ட்ரெக்டோ காக்கஸ் லாக்டிஸ் தீஸ் த்ரீ ஆர் கலெக்டிவ்லி கால்ட் அஸ் லேப் கொஸ்டின் மேபி ஜஸ்ட் லைக் திஸ் மென்ஷன் the name of lab or lactic acid bacteria apdi ketta inda moonai namo eludum these three are probiotics now we should know what is meant by a probiotic see here render paaka vendi irukku what is prebiotics and what is probiotics apdi nu paakanum modhala what is prebiotic apdi sonna these are compounds found in the fiber food naar chattu miginda unavugalil kaanapadakoodiya oru porul da நுண்ணுயிரிகளை வளர செய்வதற்கு தூண்டக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் beneficial microorganism which are found in our body especially in our stomach and intestine pengela irukkudiya nanmai tharakudiya nunnuyirigal adha da nama probiotic probiotic bacteria idella ninga first year la padichirupinga nam irukku probiotic and pathogenic appadina rendu padichirupinga that is nanmai tharakudiya da theemai tharakudiya appadina idu probiotic appdi solumbodhu nanmai tharakudiya nunnuyirigal idu rendu irukku okay அப்ப இது மூணுமே என்னதுன்னா நன்மை தரக்கூடியதுதான் இது என்ன நன்மையை கொடுக்குது அப்படின்னு பாருங்க இது மூணுமே நமக்க வயத்துல அதாவது நீங்க சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் போது இப்ப மில்க் நிறைய எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கி வயத்துக்கு சில நேரம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஆனா அதையே சரி பண்றதுக்கு கேர்ட் எடுத்தா தயிர் எடுத்தா சரியாயிடும் ஏன்னா தயிர்ல என்ன இருக்குன்னா இந்த ப்ரோபயோட்டிக் பாக்டீரியா இருக்கு நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் இருக்கு இது உனக்கு வயிற்றுக்குள்ள போகும்போது அதாவது ஸ்டோமக்ல இண்டஸ்ட்ரியில போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியாவை வளர விடாமல் செய்திடும் அதனால இது ஒரு பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் திஸ் லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா வில் கன்வெர்ட் த மில்க் இன் டு கர்ட் அதாவது மில்க்ல நமக்கு தெரியும் மில்க் அதாவது நல்லா காய்ச்சிட்டு அதுல ஒரு ஸ்டார்டர் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொன்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டா பால காய்ச்சிட்டு நம்ம அதுல உர விடுவோம் உர உர அப்படின்னு சொன்னா அது என்னது முந்தின நாள் உள்ள கேர்டுல கொஞ்சம் உண்டு விடுவோம் அல்லது கொஞ்சம் மோர் கூட விடலாம் பட்டர் மில்க் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆகி அந்த மில்க்ல ரியாக்ட் பண்ணி தட் வில் பி ஃபெர்மெண்டட் ஃபெர்மெண்டட்னா புளிக்க செய்து லாக்டிக் ஆசிட் வில் பி ஃபவுண்ட் அப்ப லாக்டிக் ஆசிட் தான் நமக்கு கேர்ட் அல்லது பட்டர் மில்க்ல எல்லாத்துலயும் இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இன் மில்க் அண்ட் கன்வெர்ட் இன்டு கேர்ட் இதுல மில்க் நமக்கு உடம்புக்கு நல்லதா கேர்டு கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேட்டா வி கம்பேர் தீஸ் டூ ஃபுட் மெட்டீரியல் கேர்ட் இஸ் வெரி குட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்கி மில்க்ல இல்லாத சில ஆர்கானிக் ஆசிட் அண்ட் விட்டமின்ஸ் ஆர் அபண்டன்லி ஃபவுண்ட் இன் கேர்ட் தயிர்ல பாலில் இல்லாத நிறைய கரிம அமிலங்களும் வைட்டமின்களும் நிறைந்து காணப்படுவதால் அது ஒரு தயிர் தான் சத்துள்ள ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அப்போ இந்த ஸ்டார்டர் நம்ம மில்க்ல ஸ்டார்டர் விட்டுட்டு ஏதேசம் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னு சொன்னாக்கி அது என்ன ஆகும்னா கேர்டா மாறும் குளிச்சு ஃபர்மெண்ட் ஆகி அடுத்த நாள் கேர்டா மாறிடும் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் யோகட் யோகட் அப்படின்னு சொன்ன என்ன சீஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்க இந்த யோகட் அப்படின்னு சொன்னா பால புளிக்க செய்யறதுனாலதான் உண்டா பால புளிக்க செய்யறதுக்கு நம்ம மோர் விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாருக்கு இல்லை இந்த லேப் அதாவது லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா தான் அதை புளிக்க செய்யக்கூடியது யோகட் அப்படிங்கிறது மில்க புளிக்க செய்யறது ஆனா சீஸுக்கு புளிக்க செய்ய வேண்டாம் மில்க பாயில் பண்ணிட்டு அதுல அசிடிபிகேஷன் 
அது first one yogurt is formed by the fermentation action of milk மில்க்கில புளிக்க செய்து பாலை புளிக்க செய்துதான் yogurt உண்டாக்கிறோம் cheese உண்டாக்கிறதுக்கு பால acidification அதாவது பால கொதிக்க விசுத்து அதில acidification acidification அப்பின் சொல்லும் முதல் அம்மனும் எதாவு ஒன்ன நம்ம விடுரது நால் பார்மாக புடியதான் that is formed by the milk fermentation. Milk ferment pannu bodhu, rent product ikkudakithu. First one is yogurt and the second one is lactic acid. Lactic acid na thayir alladhu more up in chonan. Okay. Appa idhul e, in the milk pulikke chedhu parunga. For the fermentation of milk, we need certain microbes. And the microbes ka pair in inu parunga. Streptococcus thermophilus. It's a bacteria. And lactobacillus bulgarius. Idhul e thang important. எப்பாங்க, நீம் the microbes involved in the production of yogurt ரெண்டு பேர் இதுந்தான் மார்க்கு உள்ளும் இப்பு இந்த ரெண்டுமே பால புழிக்க செய்யும் போது பால் என்னாக உண்ண கட்டியா மாரிடும் orange பேடும் coagulate ஆவும் coagulate the milk protein milkல இருக்கு புடிய protein இக்கப் பேர் என்ன அப்படின் கட்டுங்க நான் casinogen common milk protein is known as casinogen during coagulation this Casinogen. Casinogen is a milk protein which can be dissolved in water. Neeril karayum tanme konda puradatthukka pairadha innan ketta casinogen. By the fermentation reaction that will be converted into insoluble casin. Insoluble casin. Apo protein, milk protein e kvaya glade pannum bodhu casinogen casina maradhu. Adho ondhu. Renda avadhu milk le irukka kudiyya sugar. நம்ம போடுரு சுகரில்ல, அல்ரடி மில்க்கில் என்ன உண்டு நான் சுகர் உண்டு, that is called lactose, during fermentation reaction, lactose will be converted into lactic acid, lactose நான் lactic acid மாரது, okay, இன்னி நீங்கள் பார்த்தீங்கள் நான் இந்த யோகட்டுக ஒரு தனியான ஒரு smell, ஒரு மனா இருக்கும், ஒரு மனா, that flavor in yogurt is due to acetaldehyde, இப்பு இந்த reaction, fermentation reaction வரும் போது, அங்க அசிட்டால் டியேட் உண்டாது அந்த அசிட்டால் டியேடுக்க flavor தா யோகட்டுக்க flavor தா மாரிடுது okay next one cheese cheese எப்படி வருது பருங்க coagulation of milk protein so here also casein will be formed from casinogen casein will be formed இங்க milk என்ன பருங்க acidification milkல acidification acid add பண்டும் lemon இந்த மாதிர் add பண்ணிட்டு அதுக்கு குட நம்ம starter starter அப்படின் Rennet. Starter இங்க Rennet. அப்போம் முதல்ல with the acidified milk. Acidified milk குட Rennet add பண்ணும் போது அது கொயாகுலிட்டாயிது. கட்டியா மாரியிது. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா the solid part is separated and pressed. அப்படின் சொல்லும். இப்போம் என்ன சேரும் அப்படின் பாருங்க milk இருக்குதா. அதில acidification. Lemon குட add பண்ணலாம். அதுக்கப் புட Rennet. Rennet செய்கும். சேர்த்து பரக்கு, கொயாகுலேட்ட ஆகிறதுக்கு டைம் குடுக்கிறோம். கொயாகுலேட்ட ஆனம் பரக்கு, அந்த கட்டியான பார்ட்டம் மட்டும் separate பண்ணி எடுத்து, நல்ல பிரச் பண்ணும். பிரச் பண்ணும் போது நமக்கு பாலாடை கட்டி அல்லது cheese கடைக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கள்னா, இங்க, starter Lactobacillus streptococcus. So these are the starters used in the production of cheese. Next one, paneer. Paneer, you know, paneer, you can use the paneer. You can use the paneer, you can use the paneer, which is very rich in protein. Milk is produced by the product of paneer. This is commonly seen in South Asia, especially in India. In India, it is not the same as the paneer. என்ன பண்டுராங்க அப்படின் பாருங்க, கொதிச்ச பாதிருக்கிலியே, boiled milk. அதில் ஒரு 4-5 drops lemon juice விட்டுராங்க. அல்லது, vinegar add பெண்ணா, அந்த பால் என்ன ஐயிரும்? தெரிஞ்சு பெய்யிரும் அப்படின் சொல்லும். கர்ட மாதிரி திருத்திருனா ஐயிரும். நல்ல பால காச்சிடுத்துக்கிறோம். நல்ல சுத்தமான ஒரு துணி அப்படின் வைச்சுப்பங்க ஒரு cloth, white cloth சுத்தமான துணில அந்த திரிஞ்சு போயிருக்கில் பால் அதை நம்ம விட்டும் அண்ணா water கீல பைடும் மீதி அந்த solid part அந்த இருக்கும் அது நல்ல press பண்ணி பண்ணிரை prepare பண்ணி அதில் இந்த cut பண்ணி எடுத்திருவாங்க இதான் பண்ணிர் 
preparation பண்ணக்கூடிய ஒரு method அப்படிங்கிறது that is boiled milk add lemon juice or vinegar you can get paliya next one swiss cheese swiss பாலாடை கட்டில நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கும் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கு அது எதுனால அப்படின்னா டூரிங் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்விஸ் சீஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் லிபரேட்டட் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வந்த பகுதி தான் ஹோல்ஸ் துளைகளாக காணப்படுகிறது அப்போ ஸ்விஸ் சீஸ்ல ஏன் அதிக துளைகள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா பிகாஸ் ஆஃப் த இவால்விங் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் லார்ஜ் ஹோல்ஸ் இன் ஸ்விஸ் சீஸ் இஸ் டியூ டு the production of large amount of carbon dioxide by the action of adile parunga ange or bacterium irukku prepayani bacterium charmani abin solla kudiya or microbe nala uruvaga kudiya adu adutha enna na idli maavu dosa maavu illa pulike veipo illaya adukku payanpada kudiya nunnu irike peru leukonostak mesenteroids abin solla kudiya adavadhu the microorganism which is used for the fermentation is leukonostak வாங்கிக்கிறதுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியதான் சக்காரோமைசஸ் சர்வீசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ புளிக்க வைக்கும் போது அந்த மாவு இருக்கு இல்லையா பெசஞ்சு வச்ச மாவு அந்த மாவுல குளுக்கோஸ் உண்டு தானே குளுக்கோஸ் உண்டு அந்த குளுக்கோஸ் ஏதாவது மாறும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த சக்காரோமைசிஸ் சர்வீசியே பெசஞ்ச மாவுல ரியாக்ட் பண்ணி அந்த மாவுல இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் எத்தில் ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறும் அப்ப அதுல எத்தில் ஆல்கஹால் கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறும் போது அந்த மாவு நல்லா புளிச்சிரும் அதாவது ஆவியாகி மேல போயிடும் மேல போகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு மேல போகும்போது அதுல நிறைய துளைகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே அப்ப அந்த பிரெட்ல துளைகள் இருக்க காரணம் என்னன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இவால்வ் ஆகி போறதுதான் அதே மாதிரி எத்தில் ஆக்கலாம் இருந்ததுனால அது இவாப்ரேட் ஆகி போயாச்சு அதனால அந்த பிரெட் எப்படி இருக்கும் சாஃப்டா இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு போறதுனால தொலைகள் இருக்கு எத்தில் ஆக்கலால் அங்க ரியாக்ட் பண்ணதுனால இந்த பிரெட் உனக்கு சாஃப்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் ஒற்றை செல் புரதம் சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் தான் எஸ்சிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சில மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அதாவது சில யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம் ஒரு ஒற்றை செல் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரிய நம்ம சாப்பிடுறோம் எதுக்காகன்னா நமக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைருலினா ஸ்பைருலினா சாப்பிடக்கூடியதான் எடிபிள் யூனிசெல்லுலார் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் சச்சஸ் ஸ்பைருலினா ஆர் கால்ட் அ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் அப்போ மனிதன் சாப்பிடக்கூடிய உண்ணக்கூடிய ஸ்பைரிலினா போன்ற நுண்ணுயிரிகள் ஒற்றை செல் புறதான் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ நமக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறதுக்கு நான்வெஜ்னா நிறைய மீட் இறைச்சி எடுத்தா கிடைக்கும் முட்டையில இருக்கும் அதே மாதிரி பருப்பு வகையில இருக்கும் மில்க்ல ப்ரோட்டீன் உண்டு இதெல்லாம் கிடைக்காத இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் வேணும் தானே கண்டிப்பா ப்ரோட்டீன் வேணும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்கி ஈஸ்ட் பஞ்சை பாக்டீரியா இதுல எல்லாம் ப்ரோட்டீன் உண்டு இதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுல இருந்து ப்ரோட்டீனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியெடுப்பாங்க இதுல இருந்து ஆல்கே ஈஸ்ட் பஞ்சி பாக்டீரியா இதுல இருந்து ப்ரோட்டீனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியெடுக்கிறாங்க அத பவுடராகவே மாத்திடுங்க ப்ரோட்டீன் பவுடர் அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்ப மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு இது என்னன்னா வெரி குட் சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் த ப்ரோட்டீன் ஃபுட் நமக்கு ப்ரோட்டீன் இல்லாதவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டா இருக்குது இதை யாரு சாப்பிடலாம் ஹியூமன் மனிதர்களும் கன்சம்ஷன் பண்ணலாம் அனிமல்ஸுக்கும் ப்ரோட்டீன் கொடுக்கலாம் இது அப்ப இது ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டிடியூட்டா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒண்ணுதான் இந்த சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் இப்ப இவ்வளவும் முடிஞ்சது அடுத்தது அடுத்த வீடியோல பாருங்க